वेलकम टू दी अप्रेजर इंग्लिश एजुकेशनल अकेडमी बिस्मिल्लाम डियर फ्रेंड्स असलकम टूडे आर टॉपिक इज प्रेजेंट इन डेफिनेटेंस बिफोर मूविंग टू अर्ड आर टॉपिक इफ़ यू हैव एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब इट मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज before moving toward the rules of present indefinite tense there are some points that you people must know and the first one is subject ki sentence mein subject kya hota hai subject is basically the doer jo action kar raha hota hai jo action perform kar raha hota hai subject two types ke hote hain singular and plural singular subjects are he she it ya koi bhi singular noun और प्लूरल सब्जेक्ट्स आर आई वे दे यू या प्लूरल नाउ नेक्स्ट वन इज वर्ब वर्ब क्या है एक्शन है जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है इन द सेंटेंस उसे हम कहते हैं वर्ब एक्शन शो करने वाले वर्ड्स होते हैं वर्ब नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब ये वर्ड्स हेल्प करते हैं मेन वर्ब को मेन एक्शन वर्ड्स को नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ड है जिसके ऊपर वो कोई काम हो रहा है सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई काम हो रहा है नो लेट्स डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बाय सीइंग द उर्दू सेंटेंस At the end of the Urdu sentence comes ta hai, ti hai, te hai in the present definite tense. कोई भी उर्दू सेंटेंस है जिसके एंड में ta hai, ti hai, te hai है में से कोई भी वर्ड आता है तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूज होती है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बट इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट दैट वी हैव डिस्कस ही आई वी दे यू लेकिन इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही शी एट फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस आई ई एस में से जो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वर्ड होगा वो हम उसके साथ एड करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट ही गोज टू स्कूल तो ही इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए जो वर्ब है गो उसके साथ एड हुआ ई एस ही गोज टू स्कूल बट अगर मैं कहूँ कि वो स्कूल जाते हैं तो फिर मैं लिखूंगी दे गो टू स्कूल फिर मैं गो के साथ ई एस एड नहीं करूंगी सो so, जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है लाइक आई वी दे यू उनके साथ हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे लाइक गो वॉक टीच टॉक फर्स्ट फॉर्म होगी सिंपल लेकिन इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस को उसको एड करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ही शी इट नेक्स्ट थिंग इज हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो कि हम यूज करते हैं द प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस वो है डू एंड डस डू एंड डस दोनों में से हम कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू यूज होता है विद द प्लूरल सब्जेक्ट एंड डस यूज होता है विद द सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज यूज करेंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू यूज करेंगे बट डू और डज बोथ आर यूज इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते सिर्फ नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं लेट्स डिस्कस दर्मेटिव और द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इन डेफिनेटेंस Which which formula we have, we use for the present definite tense is subject, verb and object. इसमें कोई भी helping verb use नहीं होता Simple हम सबसे पहले subject लिखते हैं then verb लिखते हैं and then object लिखते हैं Like example is here, वो school जाता है तो इसको हम कैसे इसके English बनाएंगे He goes to school. हमने कहा हमारा जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो है सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हेयर इज वो वो ही नेक्स्ट इज वर्ब जाना तो यहाँ जाता है गो तो हमारा सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो हमने इसके साथ ई एस 
ऐड किया फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस ऐड की नेक्स्ट एंड में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज स्कूल दरमियान में ये टू इज दी प्रपोजिशन सो वो स्कूल जाता है ही गोज टू स्कूल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस इज डिफरेंट एंड दैट इज वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब इन द इन दिस सेंटेंस एंड वी विल एड नॉट एज वेल यू कैन सी हेयर सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे एंड देन नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो एग्जाम्पल यू कैन सी वो स्कूल नहीं जाता है सो अगेन हम इसको कैसे बनाएंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल कैस क्यों सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज ही देन हेल्पिंग वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वी हैव डिस्कस अर्लियर के वी विल यूज डज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज यूज करेंगे हम यहाँ पे देन हम यूज करेंगे नॉट नहीं के लिए आफ्टर दैट वी विल यूज वर्ब और वर्ब है हमारा गो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है अभी हमने डिस्कस किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं लेकिन इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है और हमने यहाँ पे डस लगाया है तो हम फिर यहाँ पे जस्ट सिंगल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एस और ई एस को एड नहीं करेंगे आफ्टर दैट एट द एंड आएगा ऑब्जेक्ट दैट इज स्कूल ही डज नॉट गो टू स्कूल लेट्स डिस्कस द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में देन सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल एड क्वेश्चन मार्क जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है क्या वो स्कूल जाता है सो हम इसको कैसे बनाएंगे वी विल राइट डज एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस डज क्यों लिखा बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने लिखना है डज अगर यहाँ पे होता दे तो हम लिखते डू ओके डज ही गो टू स्कूल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क सो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द इंटरगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस I hope this video will be helpful for you. If you want to watch such more informational video, please subscribe to my channel and make sure to hit the bell icon. Thanks for watching.